Wow Nous sommes là aujourd'hui Nous sommes bien évidemment sur Nyans Reborn dans ce témoignage puissant. Ce témoignage, c'est un nouveau témoignage puissant que nous venons de découvrir. Franchement, ça va être chaud. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde assez compliqué. Et il y a des démons. Il y a des mauvais esprits. Et toutes ces entités-là veulent nous conduire vers eux. Et au final, nous conduire en enfer. Mais nous avons besoin d'aller au paradis. Pour cela, il faut choisir le bon chemin. Seul le Seigneur Jésus-Christ est le chemin. Ici, une personne va rencontrer des choses hors du commun. Qu'elle va nous raconter ici, ça va nous ouvrir les yeux sur des choses qu'on ignore. Franchement, mes frères et sœurs, vous serez plus étonnés que toi. Si vous êtes surpris et même dépassé, cliquez directement sur ce j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, ne pas manquer la prochaine vidéo. Cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour la parce que c'est extraordinaire ce que nous allons entendre ici va nous dépasser. C'est parti. Let's go. Je suis né à Maputo, au Mozambique. Je suis le premier né de quatre enfants. J'ai grandi dans une église chrétienne parce que ma mère ne croyait pas aux ancêtres. Ma mère vient d'une famille de wow. sorciers. Ma famille est arrivée en Afrique du Sud en août 1996 et nous nous sommes installés à Rastenberg où j'ai commencé mes études. Les choses ne se sont pas bien passées avec mes parents. Et quand j'avais 7 ans, ma mère nous a renvoyés au Mozambique pour vivre avec mes grands-parents. Mon grand-père est décédé avant ma naissance et on m'a donné son nom. Ma grand-mère était très heureuse quand je suis née. Et comme je porte le nom de son mari, elle m'a épousée en esprit. Nous mmh. avons dormi ensemble dans le monde astral en tant que mari et femme. Quoi Elle a épousé... Mon Dieu Elle a épousé ce, ce gars-là. Mon Dieu Et c'est un esprit. J'ai du mal... C'est sa grand-mère qui est sa femme. Un esprit. Ça m'étonne. Mais frère, c'est ça, c'est du sale, c'est du sale, c'est du sale. Et c'est le diable qui veut faire ça. Il veut renverser tout ce qui est normal. Il veut tout renverser, nous, comme nous compliquer la vie. Et quand ces gens-là sont délivrés plus tard, ils se demandent, ils se posent même la question, ils mais comment se fait-il même que ça se passe ici Comment c'est qu'il y a pu avoir des trucs pareils avec ma grand-mère Ça m'étonne même. Écoutez bien, vous serez même plus surpris que surpris. Déjà à ce niveau, je suis même choqué. Je découvre ce témoin avec vous et ma réaction sera en direct. Rien que pour vous. C'est parti. Nous avons eu des enfants dans le monde invisible qui sont restés dans mon estomac. Ma... Quoi En plus, vous avez des enfants dans le monde invisible qui sont restés dans ton estomac. Ça, c'est quoi ça Marie et femme. Nous avons eu des enfants dans le monde invisible qui sont restés dans mon estomac. Ma grand-mère s'acquittait de ses devoirs envers moi en me servant de la chair humaine parce que, dans l'obscurité, nous mangions de la chair humaine et buvions du sang humain. Mon initiation. À Maputo, j'ai fréquenté une église chrétienne où le pasteur me donnait souvent l'occasion de prêcher. En 2012, lorsque j'étais en dixième année, j'ai commencé à me battre avec la femme du pasteur parce qu'elle disait que ma prédication était de la foutaise et qu'il n'y avait pas de Dieu dans ce que je prêchais. Ces mmh. paroles m'ont fait très mal parce qu'elles n'étaient pas vraies. Un jour, je me suis encore battue avec la femme du pasteur et cette fois si j'ai décidé de quitter l'église, peu de temps mmh. après, un de mes amis m'a invité à rencontrer son pasteur. Le pasteur m'a accueilli à bras ouverts et m'a dit qu'il aimait travailler avec les jeunes. Quand nous avons prié, il m'a dit de ne pas prier, mais seulement d'accepter ce qu'il disait. Cette nuit, je ne pouvais pas dormir. Je ne me sentais pas bien, mais je ne savais pas ce qui n'allait pas avec moi. Quelques jours plus tard, je suis allé sur Internet pour effectuer des recherches. Une page apparut parlant du satanisme. Le site web expliquait le satanisme d'une manière qui le rendait si ravissant et parfait. Un autre message est apparu me demandant si je voulais être un dieu. J'ai hésité mais j'ai fini par accepter et j'ai cliqué sur le bouton « Oui, je veux être un dieu ». Et un message de réponse m'a été envoyé, qui disait à partir d'aujourd'hui, « Vous êtes un dieu. Vous serez comme un dieu et aurez le même pouvoir comme lui et vous pourrez faire ce que Dieu fait. » Après quelques jours, un homme est venu me voir dans mes rêves et a dit qu'il était mon père. J'ai demandé pourquoi il disait être mon père alors que je connaissais déjà mon père. Et il m'a dit que les parents que je connaissais n'étaient pas de vrais parents. Car il m'avait rejeté alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère. Cet homme qui est venu me voir a dit qu'il s'appelait Zeus et qu'il attendait que je grandisse. Cet homme m'a même montré un film de la période où ma mère était enceinte de moi. Alors qu'elle était enceinte, je pouvais voir qu'elle ne voulait pas de moi. Mmh. Cela m'a rendu furieux et plein de haine envers oh, mes parents. Zeus a dit que son nom voulait dire Dieu. Quand je lui ai demandé, « D'où viens-tu et qui tu es ?» Il me dit, « Pour connaître qui je suis, vous devrez rechercher la biographie de Rome sur Internet. » Zeus, mes frères et sœurs, qui est Zeus C'est un dieu des guerres que les gens adoraient de le passé. Allez sur Internet pour faire des recherches. 
Mais waouh Qu'est-ce qui va te découvrir sur Internet Allons-y plus, non, parce qu'on va plus. Ça veut dire, mes frères et sœurs, ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ainsi, nous ne devons plus dormir, nous devons nous réveiller, faire des recherches, des vraies recherches. Et ce qu'on a découvert, il faut les partager. Mes frères et sœurs, partagez les toutes ces informations, vous allez découvrir, même venez en dessous de cette vidéo, écrivez qu'est-ce que c'est que ça pour nous aider à comprendre au mieux qu'est-ce que c'est afin de pouvoir tout simplement marcher sur le bon chemin, ne pas nous laisser tomber. Il y a des menteurs qui viennent maintenant dans ce monde, nous avons besoin de vous aujourd'hui pour nous aider dans la recherche. C'est parti. Dit, pour connaître qui je suis, vous devrez rechercher la biographie de Rome sur internet, car j'étais roi des Romains et des dieux des ténèbres. Zeus est le dieu suprême dans la mythologie grecque. Fils du titan Chrono et de la Titanie de Réa, marié à sa sœur Hera, il a engendré, avec cette déesse et avec d'autres, plusieurs dieux et déesses, et, avec des mortels, de nombreux héros. Dans la mythologie romaine il est Jupiter, il est le dieu romain qui gouverne la terre et le ciel, ainsi que tous les êtres vivants s'y trouvant. Il est aussi le maître des autres dieux et est originellement un dieu du ciel. Dans le rêve, j'ai accepté d'être l'enfant de Zeus, et dans l'esprit il a enlevé mon cœur et mon âme, et m'a donné une nouvelle âme. Il a caché ma vieille âme sous la mer mais je n'ai jamais vu où il a mis mon cœur. Après avoir enlevé mon cœur, je ne devais aimer personne. Je devais haïr et tuer des gens sans pitié ni remords. J'ai également reçu un esprit de prophétie et la capacité de connaître la Bible par cœur sans la lire. Je n'aurais pas eu le pouvoir de détruire des églises si je n'avais pas connu la Bible. Dans mon église locale, le pasteur a donné à mon ami et à moi davantage d'occasions de prêcher et nous l'accompagnons partout où il allait. Mon travail consistait à amener autant de personnes que possible dans l'église, les pouvoirs des ténèbres que je possédais les attiraient, pour que nous puissions être reconnus dans le royaume des ténèbres. Nous devions bien nous comporter à la maison afin d'attirer nos familles à venir à l'église et éventuellement aux ténèbres. Par la puissance de ce divinité, nous avions la capacité de voir les problèmes des gens venant à l'église simplement en les regardant. Par exemple, si une femme était troublée par son mari, nous ferions venir son mari à l'église afin qu'il cesse de la troubler. Mais le mari en question ne va pas changer, et il ne quitterait pas son style de vie pervers. Si une personne était malade, nous la guéririons, mais nous enverrons un démon faire souffrir sa famille ou acheter ses enfants en sacrifice et en échange de cette guérison. L'homme serait guéri mais un membre de sa famille sera victime de sacrifice sans qu'il le sache. Nous mettions la main sur les gens, leur transmettant nos mauvais esprits par imposition de main. Si une femme était enceinte, et que nous voulions capturer son enfant qui va naître, D'abord nous lui dirions le sexe de son enfant qui va naître afin qu'elle ne doute pas de nous. Ensuite on lui disait que le garçon ou la fille qui devait naître va servir Dieu. Lorsque la femme acceptait que son enfant serve Dieu, sans savoir qu'il ne s'agit pas de Dieu de la Bible, alors on transportait son enfant immédiatement dans le monde des esprits. Notre pasteur qui était sataniste était bien connu, et il servait aussi sous un autre méga pasteur, qui avait une grande église avec de nombreux pasteurs et églises sous lui. J'ai appris par la suite que notre pasteur était associé à sa femme, membre de l'église où j'avais fréquenté durant l'école secondaire. En fait, la femme de mon pasteur était la reine du monde des ténèbres, ce qui explique pourquoi elle ne voulait pas que je prêche la parole de Dieu. Et donc mon pasteur qui était le roi était donc marié à la reine des sorcières qui était sa femme dans le domaine spirituel. Il ne voulait pas de Dieu dans leurs églises. Il voulait que les membres de l'église soient remplis de pouvoir des ténèbres. Le pasteur wow. contrôlait l'argent de ses fidèles. Une personne aurait beaucoup d'argent mais elle ne saurait pas ce qu'elle en a fait, car le pasteur le volait spirituellement. Mon le pasteur Dieu. volait les membres spirituellement. Il a pris la bénédiction du peuple. Le pasteur était le mari de nuit des femmes qui étaient membres de cette église. Il a pris les épouses des gens dans le domaine spirituel, dans toutes les églises de pasteurs. Il y avait des gens qui contrôlaient le processus des sacrifices. Il n'était pas obligé d'aller dans les églises physiquement, mais toutes les personnes allaient lui offrir des sacrifices de sang. Si les démons ne voulaient pas le sang de celui qui était sacrifié, ils tuaient leurs parents. Les moyens que nous avons utilisés pour détruire les serviteurs de Dieu et des églises. Dans les églises, nous avons d'abord vérifié les intercesseurs, ceux qui s'engageaient à prier pour le pasteur, le ministère et les services de l'église. Nous voulions quelqu'un qui était dans l'église, mais pas dans le même esprit avec le reste de l'équipe car les intercesseurs sont supposés être dans le même esprit à tout moment et porter la présence de Dieu avec eux. Lorsque wow. l'esprit de l'unité ne pas là et quand il y a division, nous avons pu entrer par le lien le plus faible et pénétrer les autres intercesseurs par eux. Si nous avons constaté que nous ne parvenions pas à diviser les intercesseurs, nous les avons gonflés d'esprit de fierté et d'orgueil. Nous leur avons fait croire qu'ils étaient meilleurs que les autres ou qu'ils priaient mieux que les autres. Si nous échouons encore, on répandait l'esprit de calomnie. 
diffamation et potin parmi eux. Nous avions également ciblé les fidèles de la chorale, on surveillait et vérifiait leur style vestimentaire, leur coiffure et les bijoux qu'ils portaient, car nous pouvions facilement posséder une personne par la façon dont elle s'habillait, en particulier si elle portait des marques et des produits sataniques. Si une femme aimait porter des vêtements révélateurs, nous lui enverrions un homme pour qu'elle tombe dans le péché de la fornication ou de l'adultère. Une fois qu'une adoratrice a commis la fornication et a continué d'adorer en cachant ses péchés, elle devenait la porte par laquelle nous entrions pour propager cet esprit d'immoralité aux autres membres de l'équipe, dans le satanisme. Nous avons utilisé la Bible pour tromper les gens, comme lors du mariage à Cana en Galilée, où Jésus a transformé l'eau en vin, Jean 2, 1, 11. Nous avons utilisé cette écriture pour inciter les gens à boire de l'alcool en disant que Jésus avait transformé l'eau en vin. Par conséquent, il nous permet de boire de l'alcool. De plus, mmh. nous avons fait en sorte que les gens soient aveuglés par l'écriture sainte contenue dans Ephésiens 5, verset 18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, dans lequel se trouve la fornication, mais soyez remplis de l'esprit. » Le royaume des ténèbres déforme la parole de Dieu pour attirer les hommes dans les ténèbres ou les éloigner de la volonté de Dieu. Les personnes que nous n'avons pas pu vaincre sont ces chrétiens qui ont la parole de Dieu au plus profond de leur cœur et vivent selon la parole. Ceux-ci ne croient pas tout ce qui leur est dit, ils vérifient tout dans la Bible. Nous avons attiré des pasteurs avec de l'argent et des femmes. Nous avons utilisé des satanistes attrayants du royaume des ténèbres pour séduire les pasteurs. Si le pasteur était fort et que le sataniste n'avait pas réussi à le séduire, nous avons fait prospérer sa congrégation dans les finances. Quand nous avons vu que le pasteur appréciait les offrandes, nous avons arrêté le flux d'argent. Lorsqu'il est devenu frustré, nous avons envoyé des satanistes lui donner de l'argent. S'il acceptait notre argent, il nous appartiendrait et nous pourrions contrôler son église. Si un seul chrétien s'était engagé à prier le Seigneur, nous lui avons fait épouser un partenaire rempli de l'esprit des ténèbres. La personne devenait faible dans les prières et s'égarait. Si un chômeur prie beaucoup, on lui donnait du travail bien rémunéré qui les tiendra si occupés qu'ils ne trouveront pas de temps pour l'église. Nous nous sommes assurés qu'ils travaillaient le dimanche et les tenions éloignés de l'église pour finalement sortir de la volonté de Dieu. Nous avons utilisé de nombreuses manières pour soustraire les chrétiens de la présence de Dieu en leur donnant les désirs de leur chair et à leur tour. Ils sont sortis de la présence de Dieu par eux-mêmes, les personnes qui étaient au chômage et dont nous avions bloqué l'emploi. Pensaient généralement que les entreprises les rejetaient, mais ce n'était généralement pas le cas. Ce sont généralement les esprits qui se connectaient avec leur nom et leurs documents d'identité, ce qui les empêchait d'obtenir des retours positifs sur leur candidature ou leurs entretiens d'emploi. Dans les églises que nous contrôlions, nos satanistes ont recruté des personnes et les ont plongées dans les ténèbres pour que nous puissions les promouvoir. Nous recruterions des gens en leur donnant de la nourriture et des bonbons, mais cela ne fonctionna pas pour certains chrétiens qui priaient, à cause de l'écriture de Marc 16 verset 18 qui dit « Ils prendront des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal, ils imposeront la main aux malades et ils se rétabliront. » Nous aimions ceux qui ne faisaient que fréquenter l'église, qui allaient à l'église mais n'avaient pas la parole de Dieu en eux. Nous leur avons donné à manger pour qu'ils puissent rejoindre le satanisme, dans le physique. Cela ressemblait à de la nourriture mais dans le spirituel, c'était de la nourriture ancestrale. Lorsque vous avez mangé cette nourriture, vous avez reçu le pouvoir et vous êtes entré dans le royaume des ténèbres. Nous avons également remis des vêtements à des chrétiens lorsque nous voulions qu'ils rejoignent les ténèbres. Après avoir prêché, je retirai ma veste et la donnai à un membre de l'église pour lui dire que c'était Dieu qui m'avait dit de la lui donner. Je dirais même au pasteur de cette église de surveiller la personne à qui j'ai donné la veste parce que Dieu l'avait choisi pour le ministère. Le pasteur serait d'accord et le ferait prêcher. Aux yeux de l'homme, on dirait que la personne grandit dans l'esprit ou dans les choses de Dieu. Mais nous veillerons à ce que le frère reste dans l'église et favorise l'obscurité par le biais de notre contrôle de l'église. Chaque fois que la personne portait la veste, elle porterait mon esprit de satanisme et nous pourrions y accéder la nuit et il serait initié au royaume des ténèbres. C'est comme le cas d'Élie et d'Élisée quand Élisée a reçu le manteau d'Élie et que le même esprit d'Élie s'est reposé sur Élisée. 2 Rois 2, 8, 15. La wow. plupart des pasteurs des ténèbres aiment pratiquer cet acte de donner leur bien aux membres de l'Église. La différence entre satanistes et adorateurs du diable, les satanistes adorent le diable et versent du sang pour les sacrifices. Les adorateurs du diable ne font que promouvoir les œuvres du diable et effectuer des sacrifices afin de recevoir plus d'argent et des postes plus élevés. Il y avait une prière nocturne aux États-Unis où des adeptes du diable s'étaient rassemblés pour ériger une statue composée d'un demi-homme et d'un chèvre. 
La statue et le diable lui-même y sera bientôt érigé à différents endroits du monde. Les adorateurs du diable dominent le rock en roll, la musique R&B, la musique pop et même certains codes sportifs. Ah, la plupart des célébrités ont vendu leurs âmes au diable pour la gloire et l'argent. Vous pouvez apercevoir un adorateur du diable à ses cheveux, généralement de couleur sauvage, à son style vestimentaire et à ses gestes sataniques. Les fidèles du diable ont des tatouages atroces imprimés sur leur corps. Ils aiment les piercings sur le visage et le corps. Certains vont même jusqu'à subir une chirurgie plastique et à implanter des cornes sur leur front. Il y avait un dieu pour chaque esprit que nous donnions aux gens. Et tous ces dieux étaient rapportés à Satan, dans le royaume des ténèbres. Chaque département a un dieu qui le gouverne. Mais tous relèvent de Satan. Quand j'ai été appelé dans le royaume des ténèbres, je travaillais avec deux déesses. Notamment Aphrodite qui est la sirène de l'immoralité sexuelle et de la nudité. Elle est responsable de tous les péchés d'adultère, de fornication et d'homosexualité. Ces deux déesses opèrent généralement à la télévision et sur Internet en affichant la nudité comme une chose merveilleuse qui doit être admirée. Nous voyons cette déesse travailler dans la pornographie et le cinéma, ainsi que dans la musique pop, R&B et hip-hop. Dans la mythologie grecque, Aphrodite est la déesse de l'amour et de la sexualité, assimilée à la déesse Vénus de la mythologie romaine. Elle a fait depuis la Renaissance l'objet d'un grand intérêt. En plus de ceci, je travaillais avec Iris, la déesse responsable des guerres dans le monde. C'est elle qui fait dresser les pays les uns contre les autres. Pendant la guerre, il y a un bain de sang et le royaume des ténèbres reçoit beaucoup de sang de cette façon. J'ai rencontré ces déesses tous les jours parce que c'était mes frères et sœurs dans les ténèbres. Car j'étais aussi un dieu. Il venait me prendre, physiquement. Je ne suis jamais allé à Rome. Mais j'ai parcouru toute la ville en esprit. Il m'a fallu cinq minutes pour me rendre du Mozambique à Rome. Il fut un temps où les dieux m'emmenèrent dans un endroit rocheux pour ressusciter Zeus d'entre les morts. Ils ont dit que je devais l'élever parce que j'étais son enfant. Je l'ai ressuscité d'entre les morts et j'ai reçu plus de pouvoir et Zeus est venu vivre à l'intérieur de moi, dans le monde des esprits. Nous avons rencontré des présidents de différents pays et célébrités. La majorité des présidents du monde sont des ténèbres. Il y a un autre pays où le président a signé et institué une loi qui oblige les citoyens à se faire insérer une puce dans les bras pour pouvoir bénéficier d'une assistance médicale. Cette puce est un signe de 666. Wow. Elle montre que le satanisme se répand rapidement dans le monde. Les mariages homosexuels ont été légalisés et ils le seront dans le monde entier. Quand j'ai rejoint le royaume des ténèbres, mon nouveau nom était Jeff. Jeff est le dieu de la lutte. Les lutteurs le consultent pour des pouvoirs avant leur combat. Quand ils ont été brutalement blessés lors d'un combat, nous leur avons donné des pouvoirs qui leur ont permis de guérir plus rapidement. Nous leur avons enlevé leurs âmes et nous nous sommes assurés qu'ils promeuvent le satanisme dans le monde. En retour, nous leur avons donné la gloire et argent. Les lutteurs peuvent transférer l'esprit du satanisme à travers la télévision et Internet. Satan est dans la plupart des programmes de télévision que nous regardons. Les signes sataniques sont là mais les gens ne les comprennent pas. Satan est actif dans les dessins animés, en particulier les dessins animés. C'est la raison pour laquelle la plupart des enfants deviennent possédés à un âge précoce, car ils sont capables d'appréhender les choses rapidement. Ce sont quelques-uns des moyens simples que les démons utilisent pour conduire les gens dans des camps pervers. L'esprit de satanisme dans les écoles. Dans chaque école, des satanistes ont été chargés de veiller à ce que les enfants ne réussissent pas leurs études. Un sataniste détruit les enfants de l'école qu'il fréquente. À l'école, mon but était de détruire toute l'école en commençant par ma classe. S'il y avait un enfant intelligent qui excellait dans ses études, je l'aveuglerais et m'assurerais qu'il ne comprenne plus ce qu'il étudie. Quand un enfant brillant écrivait des examens, nous interférions dans l'esprit de l'enseignant qui inscrivait leur scénario et ils échouaient à l'enfant. Nous avons encouragé certains des enfants à avoir un petit ami ou une petite amie afin qu'ils puissent quitter la voie de Dieu et commencer à échouer à l'école. Nous avons également incité les enfants de pasteurs et d'autres chrétiens à déshonorer leurs parents. Une certaine fille de mon école a été chargée de toujours me surveiller et de me contrôler. Je n'avais jamais rencontré cette fille auparavant, mais j'avais l'impression de la connaître. Nous sommes devenus amis à l'école et elle m'a donné à manger pour que je ne sois pas hors de contrôle. Nous avons fait des bébés pour le sacrifice de sang. Grâce aux avortements, nous avons reçu beaucoup de sang qui a été offert au Dieu des enfants car l'avortement est un sacrifice. Nous avons reçu ce sacrifice quotidiennement parce que les avortements sont pratiqués quotidiennement dans des hôpitaux et des cliniques. Il y a des esprits derrière chaque avortement. Ces esprits sont présents même dans les installations où ces avortements sont pratiqués. L'avortement est un péché devant Dieu parce que Dieu nous considère comme des êtres humains dès que nous sommes conçus dans le ventre de la mère. Immédiatement, quand une femme conçoit, 
Dieu considère le fœtus comme un être humain complet. Si nous voulions qu'une femme nous donne du sang continuellement, nous enlevions son utérus dans l'esprit et elle serait incapable de mener ses bébés à terme. Nous avons nommé des personnes qui tuaient des gens et collectaient du sang pour nous. Si je voulais du sang, je prendrais le fœtus d'une femme enceinte de trois mois et le présenterais en sacrifice à une créature vivant sous les eaux, vers six à sept mois. La femme subissait une fausse couche naturelle. L'esprit de Rastafarian, les dreadlocks sont des serpents spirituels. Il y a un dieu en charge des dreadlocks et ce dieu mange la terre et le sel comme un serpent mange la terre. Ce dieu a la forme d'un être humain, mais ses cheveux sont une plantation de serpents. Le style vestimentaire Rastafarian a été créé par le dieu de Rastafarian appelé Ja. Ils utilisent les perles de la noirceur pour rendre leurs accessoires attrayants, en enfer. Il existe une liste mondiale de vrais pasteurs de Dieu qui ont besoin d'être tués par les ténèbres parce qu'ils causent tant de destruction au royaume des ténèbres. Une fois qu'un pasteur est sur cette liste, la noirceur enverra un sataniste de haut rang d'un pays étranger pour le tuer, même à l'église de la Fraternité Unie. De nombreux satanistes sont envoyés pour détruire l'unité et tuer le pasteur Mukuba. Les ténèbres ah. utilisent les accidents et la maladie pour tuer des pasteurs. La plupart des pasteurs ne conduisent pas eux-mêmes mais ont des chauffeurs. Par conséquent, nous entrons par leur conducteur et sommes en mesure de provoquer un accident. Cependant, les accidents ne garantissent pas la mort. Car le Seigneur protège et combat pour les pasteurs qui se promènent avec de nombreux anges gardiens. Nous avons utilisé maladie pour détruire la plupart des pasteurs et entrer dans leur famille. La plupart des pasteurs jeûnent beaucoup et quand ils jeûnent, leur corps devient faible et malade à cause de jeûne. Nous leur donnions donc des ulcères et les médecins disaient à ce pasteur de manger. Quand il commence à manger... Il ne jeûne plus et finissait par devenir faible d'esprit et leurs prières le deviennent aussi. Nous avons ensuite chargé les satanistes de les entrer et nous pourrions y accéder. La plupart des pasteurs sont forts et difficiles à détruire à cause du jeûne. Par-dessus tout, il était très difficile de tuer un vrai serviteur de Dieu car le Seigneur avait une protection extrême à leur égard. Si nous réussissions à tuer un pasteur, nous ne posséderions pas son âme car leurs âmes aillent au paradis. Nous les avons seulement tués pour qu'ils ne puissent pas nous tourmenter dans les ténèbres. Wow. Mon plus jeune frère était aussi un sataniste et un magicien. Je devais mourir physiquement et vivre comme un démon, dans le satanisme. Nous avions le pouvoir de tuer quelqu'un en Afrique du Sud et de le faire vivre dans un autre pays où ils ne sont pas connus. Certains satanistes ont le pouvoir de disparaître. Ils peuvent être à l'intérieur d'une voiture en mouvement mais disparaissent mystérieusement. Nous avons beaucoup utilisé ces tactiques quand nous voulions causer des accidents de la route. Causer des accidents ne faisait pas partie de mes compétences, mais mon jeune frère qui vient après moi a été initié à la noirceur par ma grand-mère, spécialiste de ce domaine. Il était à la fois un sorcier et un sataniste. Nous ne nous sommes jamais rencontrés dans le noir parce que nous n'étions pas dans le même domaine. Quand il causait un accident, un sataniste était à l'intérieur de la voiture et les autres attendaient avec une corde à l'endroit où l'accident était supposé se produire. Wow. Lorsque la voiture se trouvait à deux mètres du lieu, le sataniste disparaissait et rejoignait ses amis sur le bord de la route, laissant la voiture chavirer sans lui. Une corde noire signifiait que des personnes mouraient dans l'accident et une corde rouge signifiait que seul le sang serait versé. Si vous vérifiez la plupart des scènes d'accident, vous ne trouverez du sang nulle part, car les satanistes recueillent tout le sang dans l'obscurité. S'il y avait une mort dans l'accident, les satanistes sont venus et ont pris les corps spirituellement pour être séchés et mangés. On m'a ordonné de tuer ma mère afin de recevoir une promotion. En tant que sataniste, je suis allé en enfer mais je n'ai jamais rencontré Satan. Il ne me restait que deux niveaux à lui rencontrer face à face. La première promotion aurait eu lieu après le sacrifice de ma mère. Je devais tuer ma mère pour obtenir un poste plus élevé. Je voulais la tuer par un accident de voiture. Ma mère est tombée malade en Afrique du Sud, alors je lui ai demandé de revenir au Mozambique pour pouvoir la tuer. J'ai tracé une ligne où l'accident était supposé se produire mais j'ai perdu ma concentration dans la planification. Ma sœur a été emmenée à l'hôpital après avoir commencé à pleurer au milieu de la nuit, après la visite à l'hôpital. Ma mère l'a emmenée voir son pasteur et il a prié pour eux et ils ont passé la nuit chez lui. Le lendemain matin, ma mère a commencé à avoir des difficultés à respirer. Nous l'avons emmené à la clinique et à la clinique. Ils nous ont dit qu'elle n'avait pas assez de sang et que son sang était gelé et qu'elle devait aller à l'hôpital. À l'hôpital. Elle a été transportée à l'usi. Les médecins ont dit qu'ils pouvaient entendre ses battements de cœur. Mais que son sang était gelé et qu'il ne coulait pas. Ils ne pouvaient même pas la mettre sur un appareil d'assistance respiratoire. Mon pasteur est venu à l'hôpital pour confirmer que ma mère avait bien été admise et qu'elle mourait. 
Ma mère a dit qu'elle ne dormait pas cette nuit-là et continuait à avoir une vision de mon pasteur avec ma petite amie. Elle a dit que ma petite amie le combattait et elle m'a demandé de l'aider à tuer mon pasteur. Lorsque mon pasteur m'a refusé, ma copine a ouvert le ventre de mon pasteur avec ses mains et a bu son sang. Ma mère a téléphoné à son pasteur dans la matinée et lui a raconté son rêve. Il lui a dit qu'elle ne mourrait pas parce que ce qu'elle avait vu dans la vision était censé lui arriver. J'ai été puni pour avoir échoué dans cette mission. Je t'ai sérieusement ennuyé dans le royaume des ténèbres pour n'avoir pas tué ma mère. Ils m'ont dit que j'avais échoué dans mon affectation. À l'époque, ils cherchaient du sang pour commencer la nouvelle année. Chaque année, nous devrions donner du sang pour nous couvrir. Je devais trouver un remplaçant pour ma mère. Et je fus puni pour ma désobéissance. Et je fus enfermé dans un endroit terrifiant. Mes bourreaux m'ont battu et brûlé avec des chaînes de feu. Après cela, je devais aller à la mer dans mon corps physique et y rester jusqu'à ce que je puisse faire un sacrifice. Si je réussissais le test, je serais pardonné de mon échec. J'ai trouvé deux chrétiens charnels que j'ai prévu de sacrifier. Avec un autre chrétien, nous sommes allés vers la mer la nuit. À minuit, j'ai appelé le dieu de la mer. Et j'ai présenté les deux chrétiens comme un sacrifice. Ils sont tombés à terre et le dieu de la mer les a saisis. J'ai essayé d'aller à la mer mais j'ai échoué. Ce qui était un signe significatif que le sacrifice était passé. Je n'ai pas toujours réussi dans mes missions contre l'église. Quand je suis allé dans une église remplie de feu. Et que le pasteur a appelé le feu. Je voyais le feu partout, et il me brûlait. Mais en tant que sataniste, nous avons bénéficié d'une protection qui nous a permis de résister au feu. Si l'onction du pasteur était importante, le feu pénétrerait et nous brûlerait gravement, mais nous ne nous manifesterions pas. Seuls nos visages changeaient et nos yeux devenaient rouges. Parfois, quand le feu me brûlait, je pénétrais dans le corps de quelqu'un et me manifestais à travers lui. Au début de ma délivrance, j'ai manifesté les mauvais esprits, et j'étais si puissant et violent que j'avais besoin de dix hommes pour me tenir attaché. Chaque fois que le pasteur commençait à prononcer les paroles de la Bible, cela nous posait un gros problème parce qu'il nous brûlait, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreu 4 verset 12 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, L'Éternel des armées, parce que tu parles, voici, je ferai brûler mes paroles dans ta bouche, et ces gens-là seront en bois et il les dévorera. Jérémie 5 heures 14, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc Jérémie 23 verset 29, une fois qu'un chrétien commence à prononcer la parole de Dieu avec puissance et foi dans son cœur, cela nous dérangeait beaucoup. Tout esprit maléfique fuyait face à la déclaration de la parole de Dieu qui est prononcée avec puissance, autorité et foi. Un chrétien peut chasser les mauvais esprits tant qu'ils obéissent à la parole de Dieu, et croient au feu de Dieu, pour vaincre. Les chrétiens doivent être fondés sur la parole de Dieu et la laisser habiter en eux. Selon Colossiens 3 verset 16 qui dit, que la parole de Christ habite en vous richement en toute sagesse, ma délivrance, j'ai commencé à fréquenter une véritable église de Dieu pour ma délivrance, mais j'étais de temps en temps dans le royaume des ténèbres. Ma mère assistait à des prières nocturnes à l'église de fraternité, et elle revenait souvent avec l'huile d'onction sainte. Je désirais être délivré parce que ma mère avait été délivrée de l'esprit pervers qui me liait à elle. Mais en même temps je voulais rencontrer le pasteur Mukuba et la tuer. Ma mère m'a alors proposé de me rendre à l'église Unity Fellowship pendant la prière nocturne d'Ebenezer le 5 décembre 2014, avant de partir. J'ai commandé aux démons du Mozambique. Des démons de Rastenberg et des démons de Soweto de m'accompagner, mais ils se sont tous enfuis à la porte de l'église, lorsque le pasteur est monté en chair et a commencé à adorer. J'étais en train de brûler et d'essayer de m'échapper. J'ai commencé à manifester de mauvais esprits, et les huissiers m'ont pris à l'avant. Il y avait du feu partout dans l'église. J'ai essayé de sortir par le toit, mais je ne pouvais pas. J'ai essayé de sortir par le sol, mais je ne pouvais toujours pas. Je me suis réveillé après que le pasteur Mukuba eut dit. Ceux qui sont libres peuvent retourner à leur place. J'ai suivi une session de conseil et j'ai pu sentir le changement en moi. Je ne suis jamais retourné dans les ténèbres. Même si les satanistes m'ont toujours menacé de retourner dans leur royaume. En juin 2015, j'ai reçu un SMS de l'ami qui m'avait présenté au pasteur sataniste. Il m'a appelé par le nom de Jeff et il a dit que j'allais le payer avec intérêt. Car il voulait que je connaisse le véritable enfer. J'ai effacé ses numéros et je n'ai pas répondu à son SMS. 
mais le dieu Zeus romain venait toujours me demander de retourner dans le royaume des ténèbres. Mais cela n'arrivera jamais. Ne prenez pas l'habitude de changer les églises. Si vous avez trouvé une véritable église de Dieu, restez-y car vous pourriez partir et aller à l'église du diable sans le savoir. Les chrétiens doivent apprendre à tester l'esprit afin qu'il ne soit pas trompé. Il faut avant tout que les gens fassent preuve de vigilance en ce qui concerne l'utilisation d'Internet et ce qu'ils regardent à la télévision. La plupart des programmes à la télévision sont possédés. Alors surveillez ce que vos enfants regardent. Faites attention aux films d'horreur car les satanistes peuvent facilement posséder des enfants à travers eux. Mmh. Wow, c'est quel témoin. Vous avez vu ce qu'il a dit Franchement, ce qu'il a dit, c'est sans commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va apparaître là maintenant. Ça va être chaud. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner maintenant. Cliquez sur la cloche pour l'activer et cliquez sur j'aime parce que ça, c'est extraordinaire. Quoi Ok, pour pas vous parler de mes frères et soeurs, vous êtes trop beau, c'est parti.